。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《新太府剧》爱情综合症。本期解说第十一集的内容。上集我们说到，白天在瀑布那里偶然碰到了来找他们的阿皮，也隐约回忆起和阿皮有关的片段。当他和小海说了这件事后，小海就立马就这件事告诉给了自己的父亲，父亲还把阿皮的父亲也约了过来，这才知道阿皮已经逃脱了他父亲的眼线。过后，白天想锻炼小海的个体独立性，好好治治他那不能开快车的毛病。结果，小海在车上却突然晕了过去。而白天也想起他们那因为撞车而引发的初遇。白天发现小海晕过去之后，就立马将小海给送到了医院。结果，这一送医后，医生们在经过联合诊断后，就在小海醒来以后，告诉两人说，小海之所以晕倒是惊恐症发作的缘故。可一旦引发病症，且没有得到适当的治疗的话，小海就很可能会有生命危险了。于是便嘱咐白天，下回可千万别再这么做了。白天被医生训斥了一顿后，也知道是自己做错了事，乖乖的道歉，然后听医生吩咐。紧接着，医生又详细的询问小海这种病症的发作时间，但小海和白天却是相视一笑。小海这才说出来，原来自从白天上次进医院以后，他就觉得开快车很不舒服了。医生也明白小海病情发作时的痛苦，白天对此也很是自责。两人都只能乖乖的听从医生叔叔的嘱咐，积极配合治疗，不能擅自停药。白天还得给予小海心理上的支持。自知理亏的白天在事后，为了向小海赔罪，就带着小海来到了两人以前常常会来采买的蛋糕店，而小海也依旧是一副没吃过蛋糕的样子，让白天看了很是无语，却在听到小海说他一直都是这副样子，还感谢他带自己来的时候，却摆出一副为了赔罪的架势，妥妥的口是心非啊。小海也不介意，还和店老板亲密的打招呼，而白天也依旧想不起太多，而店老板和小海也故意要求白天。要他选出他们之前在这里常坐的位置，白天也老老实实的真的满足了他们的心愿，而他也凭借自己的直觉以及那不怎么清晰的记忆，成功做出了正确选择，让小海和店老板高兴不已。小海甚至激动的想要落泪了，可惜被白天给及时阻止了。而白天在听到小海跟店老板要求做一堆口味的蛋糕切片时，他嘴上虽然嫌弃小海嫌弃的不行，可还是满足了小海的所有要求，甚至和小海当即就眼神缠绵了起来。然而就在小海甜蜜的给白天喂食用餐时，阿皮再度主动跑到白天和小海面前挑衅，甚至还想着加入他们，简直碍眼的很。但白天却不在意，反而让小海去帮店老板。小海不想拒绝白天，在对阿皮放了狠话后才离开这个修罗场。不过阿皮是真的太欠揍了，坐下就坐下吧，还故意用小海用过的餐具。不得不说，白天现在的脾气是真好。阿皮显然是将得寸进尺掌握的淋漓尽致了，在白天面前大肆说着自己的设想。还将自己被父亲驱逐出境的源头扣在了白天和小海头上，对着白天说自己不再是从前的自己了。但白天却自始至终都在对阿皮好言相劝，希望他能走到正路上去。就在两人之间的气氛越发凝重时，小海端着饮品过来了，而阿皮这下更是不加掩饰了。尤其在知道自己的父亲也站在小海他们那边以后，心里更是气得不得了。而这下白天也终于再也忍不住了，直接拉着他到店面的后方单独说话，打算用拳头教阿皮怎么做人。可惜阿皮是真的有点弱。被白天打得节节败退，要不是小海后来赶来阻拦，并拉开了两人，又警告了阿皮一番后，这才让阿皮得以逃开。白天大概都快把阿皮给摁在地上来回摩擦了。不过小海对白天也是很不满了，白天不愿意看到小海和人打架，结果自己转头就和别人打了起来。不过即便小海再不满，也对白天没什么法子。谁叫白天现在失忆了呢？可白天刚让小海别掺和到这件事里来，转头自己就被人用砖头给砸了，手机也给摔在了地上，然后带着小海就回到了家里。然而回到家以后，白天就在抽屉中找到了一个手机，刚一拿起来就勾起了他们从前那些不好的回忆，也想起了他在初见小海的时候，故意将被撞车的人，也就是小海哄骗到了自己的房间，然后对小海加以各种不好的行为，并强上了小海，甚至还拍下了两人做那事时的视频的事情。白天想起这一段过往后，心里是真的有些无法接受，索性就直接拿着手机去质问小海，关于他们的初见以及小海隐瞒自己的事情。小海虽然不解这段视频为什么还在。但他最终还是选择让将事情的来龙去脉告诉了白天。原来当初小婉就喜欢阿牌，而小海就怂恿好友阿牌强迫小婉发生了关系，而他们交换的条件则是一套音响。这也让地控白天无法容忍，自己心爱的弟弟小婉竟然这样被人玩弄而伤心，所以将小婉带去了国外。而过了一段时间以后，被白天教导的像变了一个人的小婉就回来报复阿牌，而白天也带着复仇的心来接近始作俑者小海，并以其人之道还治其人之身。要让小海他自己也得尝尝比弟弟更痛苦的代价。白天的大脑暂时无法消化这段过往，也不明白自己为什么会和小海在一起，而小海也不明白白天为什么非要知道这些过往，也痛恨白天失忆的事情，也因此两人的感情有了隔阂。白天更是声称自己不想再回忆起从前的事情了。
，还说他想要和小海分开一段时间。随后他就回到自己的家中，并对着住在他家的阿牌动手，还将他赶出了家门。阿牌本来还很茫然，但很快就意识到是自己对小婉做的事情已经被白天给想起来了。之后他在和小海通话时也证实了这一事实。在听到小海向自己诉说他心里痛苦之后，就让小海打起精神来，在这段时间一定要好好照顾自己，累的话也可以休息一段时间的。小海在家难过了一阵子后，就来到了赛车场。在他见到小树跟阿达两夫妇在自己眼前晒恩爱时，就用自己惨痛的经验告诉跟白天做过同样的逼良为伴的事的小树，要他如果还留着录像的话，一定要及时销毁，否则那一定会影响他们之间的感情。而小树则在听到小海跟白天因为这事而分开后，表示自己才没拍什么影片，让小海先顾好自己，不用对阿达的事情太过上心。落寞的小海刚返回自己家中的修车厂。却没想到阿皮早就在车场门前等候他已久。看见他回来后，阿皮还嫌弃他回来的太晚了，接着就表示自己在晚上会约白天跟他一决胜负，希望到时候小海能够亲临现场，目睹白天被他玩弄践踏的画面。小海听完后就对了阿皮一顿，说他完全是个小屁孩，思想一点都不成熟。接着就又想到白天曾经耳提面命的要他长点记性，别那么容易被人骗走，也不让他相信别人说自己处境危险的话。他最希望的是小海能够跑到一个安全的地方。不许单打独斗，不许等自己，一定要把他自己给照顾好。白天说这话时，严肃震惊的神情，让小海不敢违背白天的话。再加上之前自己就被阿皮骗过一次，才害得两人险些丧命。因此，他对于阿皮所说的也就没怎么放在心上。即便不满阿皮的想法，还是对着希望能点醒他。而阿皮也表示，小海即便不来也没事，他到时候会拍视频给小海看的。说完就先离开了。白天在家里思绪不定。脑海里始终忘不掉自己在赛车场对小海动手的画面，这让他更是感到生气，怒急之下直接将手机给摔了。不得不说，白天这反应是真的很不同寻常。他是想起全部的事情了吗？才会想起这一幕就生气不已。又是一天，小海老老实实的在修车厂里待着，员工看小海这样魂不守舍的样子，就约他晚上一起喝酒，这才让小海稍微有了点精神，带他们去工作了。看到小海这样子，小海的父亲在收到白天的消息后，就决定出门办些事。临走前还拜托小海的母亲管住儿子，别让他在今天晚上乱跑。然而谁曾想到，小海晚上跟修车厂的员工一起喝酒时，却再次接到了阿皮的来电。对方所说的话让小海的内心当即就有所动摇，生怕白天真的前去赴约会受伤，于是担心的叫上朋友前去阿皮的所在地。本集完，下集我们将说到白天和小海的父亲针对阿皮制作了怎样的计划，小海的加入又会让他们的计划出现什么变故呢？当白天再次被送到医院之后。他又为何再次失忆？他和小海接下来又会怎样呢？让我们一起拭目以待吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。